Hello everyone, uh, this is Shafin Ahmed and welcome to my new course about object oriented programming. Alright, so this term is very important. I am a price on the object oriented programming, object oriented programming, and I am a very object oriented programming. I am a very object oriented programming. I am a very important object oriented programming. এটা এই মাথায় আসে কিন্তু আমি অনেকের সাথে মানে কথা বলে বা অনেকের সাথে আর কি ডিসকাস করে যেটা বুঝতে পেরেছি যে তাদের তারা হয়তো একটু বুঝে যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কি বাট তারা কখনো কাজ করে না এটা নিয়ে বা খুব একটা খুব একটা নলেজ তাদের থাকে না স্পেশালি নন সিস স্টুডেন্টের জন্য যারা আমার মতো নন সিস তাদের কথা বলছে অ্যাকচুয়ালি তো তাদের জন্য এই বিষয়টা ক্লিয়ার থাকা খুবই আমার কাছে মনে হয় জরুরি কারণ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার প্যারাডাইম প্রোগ্রামিং প্যারাডাইম কম্পিউটার সায়েন্সের দুনিয়াতে এবং এটা নিয়ে নলেজ থাকাটা আমার মনে হয় প্রত্যেক ডেভেলপারের জন্য ম্যান্ডেটরি রাইট সো এই প্লেলিস্টটা আমি বানিয়েছি অবজেক্ট ওয়েন্টের সম্বন্ধে একটি ক্লিয়ার কনসেপ্ট দেওয়ার জন্য এবং এটা কিভাবে জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে অ্যাপ্লাই করা যায় সেটা বোঝানোর জন্য রাইট সো লেটস গেট স্টার্টেড তো আমি আজকে বিএস করে যাচ্ছি তো ভিএস কোডে আমাদের যে আজকের লেকচার যে হোয়াট ইজ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং টাইটেল দেখে হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে এখানে হচ্ছে আমরা কনসেপ্ট চল আলোচনা করব যে হোয়াট ইজ ও পি সো ও পি মিনস অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং মানে আমি তিনটা অ্যাক্রোনিম মানে মিলে ও পি বলতেছি এবং পুরো লেকচারে ও পি বলবো সো ও পি বলতে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বোঝাবো আর কি ওকে সো আজকে আমরা চারটা পয়েন্টে কথা বলবো একটা হচ্ছে হোয়াট ইজ অবজেক্ট যেটা আমাদেরকে মাস জানতে হবে ও পি শিখার জন্য এবং আমি আমি ধারণা করছি যে আপনারা জানেন সবাই জানেন যারা এটা দেখতে চান এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে ডেফিনেশন অফ ও পি হোয়াট ইজ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামে এটা আমরা কীভাবে ডিফাইন করতে পারি তিন নম্বরটা হচ্ছে হাউ ট্র্যাডিশনাল ও পি ওয়ার্কস অ্যান্ড চার নম্বরটা হচ্ছে ও পির চারটা পিলার যেটা হচ্ছে ফোর প্রিন্সিপাল এই ফোর প্রিন্সিপাল সম্বন্ধে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকা আমাদের আবশ্যক ওকে সো এক নম্বরটা দিয়ে শুরু করি তো এক নম্বর দিয়ে শুরু করছি তো প্রথমত হোয়াট ইজ অবজেক্ট রাইট তো এখানে হচ্ছে আমি একটা সাইন দিলাম এবং এখানে হচ্ছে আমি যদি বলি যে হোয়াট ইজ অবজেক্ট তো আমি হচ্ছে এটার অ্যান্সার হচ্ছে যে অবজেক্ট অবজেক্ট ইজ মেইনলি এ ফিচার ফিচার না সরি এ ডাটা স্ট্রাকচার টু ডিফাইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রপার্টিস রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রপার্টিস আর অ্যাবস্ট্র্যাক্ট অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এলিমেন্টস ওকে আচ্ছা এখন আচ্ছা আমার ওয়ার্ড ড্রাইভটা ই করে নিই ওকে সো অবজেক্ট বলতে আমরা কি জানি আমরা বেশিরভাগ হয়তো জানি যে অবজেক্ট হচ্ছে অবজেক্ট মেনলি হচ্ছে একটা বস্তুর একটা অবজেক্টের প্রপার্টি ডিফাইন করার জন্য সাপোজ আমি একটা অবজেক্ট বা একটা মানুষ একটা অবজেক্ট এবং সেই মানুষকে চিনবো কীভাবে তার প্রপার্টিস তার রাইট তার নাম কি তার কি এগুলো আছে ডিফাইন করার জন্য যে ডাটা স্ট্রাকচার ইউজ করি সেটাকে বলো অবজেক্ট ও রাইট তো এটাকে ডিক্লেয়ার করে কীভাবে এটা হচ্ছে এক্সাম্পল যে আমরা হচ্ছে কি আমরা কী করি যে কনস্ট আমি ধরো আমারটাই লিখলাম শাফিন ইজ ইকুয়াল টু এইভাবে আমরা আসলে লিখি যে নেইম সরি নেইম এখানে একটা স্ট্রিং শাফিন আহমেদ এবং এখানে হচ্ছে আমি একটা কিছু দিলাম সাপোজ হচ্ছে ইমেল দিলাম ইমেল শাফিন ডট আহমেদ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম রাইট তো এইভাবে আমরা মেনলি অবজেক্ট ডিফাইন করে থাকি এবং মোস্ট অফ আস আমরা হয়তো এতটুকুই জানি এখন যারা কোর্সগুলো দেখছি তারা হয়তো এই পর্যন্ত জানি যে অবজেক্ট এভাবে ডিফাইন করতে হয় কিন্তু ও পিটা সম্পূর্ণই নতুন আমাদের জন্য তো এই কারণে আমাদের ডেফিনেশন অফ ও পিটা জেনে রাখা ভালো যে যদি কেউ বলে হোয়াট ইজ ও পি তাহলে আমরা কী বলবো বা আসলে ও পি বলতে আমরা আসলে কী বুঝি ঠিক আছে তো আমি একটু আমি কিছু ডেফিনেশন কালেক্ট করছি সেগুলো একটু লিখি যে প্রথম ডেফিনেশনটা হচ্ছে প্রথম ডেফিনেশনটা হচ্ছে ওকে প্রথম ডেফিনেশন হচ্ছে যে অবজেক্ট আচ্ছা ও পি লিখি তাহলে ও পি মানে অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ইজ এ প্রোগ্রামিং প্যারাডাইম প্রোগ্রামিং প্যারাডাইম বেসড অন বেসড অন দ্য কনসেপ্ট অফ অবজেক্টস বেসড অন দ্য কনসেপ্ট অফ অবজেক্টস সো প্রথমে আমি বলছিলাম যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং অর্থাৎ অবজেক্ট অবজেক্ট বলতে আমরা যে এখন মাত্র যে আমরা পড়লাম আমাদের সম্বন্ধে এবং এক্সাম্পলও দেখলাম এটাকে বলছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ওরিয়েন্টেশন পড়ছে না ওরিয়েন্টেশন মানে কি যে ঘিরে বা ওর কেন্দ্র করে সো অবজেক্টকে কেন্দ্র করে এবং ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং 
সো এটা একটা স্টাইল ওকে অবজেক্ট প্রোগ্রামিং অবজেক্ট কেন্দ্র করে একটা প্রোগ্রামিং এবং এটা হচ্ছে এক ধরনের স্ট্রাকচারিং করার জন্য একটি স্টাইল মানে আমরা যে বলতেছি ও ও পি যে প্রোগ্রামিং প্যারাডাইম তো প্যারাডাইম বলতে বেসিক্যালি বোঝাচ্ছে একটা স্টাইল প্রোগ্রামিং লেখার একটা স্টাইল অনেকে বলে না হ্যান্ড রাইটিংয়ের কিছু স্টাইল এসেই তো কোড লেখারও কিছু স্টাইল আছে প্রোগ্রামিং করারও কিছু স্টাইল আছে এবং এগুলোকে বলা হয় প্যারাডাইম এদের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এটা হচ্ছে একটা প্যারাডাইম যেটা অবজেক্টের উপর বেস করে করা এই জন্য এটাকে বলতেছে ও ওপি বা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ওকে আরও কিছু পয়েন্ট আছে এগুলো ব্যাখ্যা করতেছি প্রথমত হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে যে ইন ও ওপি ইন ও পি অবজেক্টস অবজেক্টস আর সেলফ কন্টেন্ট সেলফ কন্টেন্ট পিসেস পিসেস অর ব্লকস অফ কোড রাইট তারপর হচ্ছে আরেকটা আরেকটা দেখব সেটা হচ্ছে অবজেক্টস অবজেক্টস আর বিল্ডিং ব্লকস বিল্ডিং ব্লকস অফ অ্যাপ্লিকেশনস রাইট অ্যান্ড ইন্টারেক্ট উইথ ওয়ান অ্যানাদার ইন্টারেক্ট উইথ ওয়ান অ্যানাদার এরকম এগুলাই তারপর হচ্ছে আরেকটা আরেকটা যদি লিখি যে ও ও পি ওয়াজ ডেভেলপড উইথ দ্য গোল অফ অর্গানাইজিং অর্গানাইজিং কোড টু মেক শিওর টু মেক ইট মোর ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড ইজিয়ার ইজিয়ার টু মেনটেন রাইট তো তিন নম্বরটা হচ্ছে অবজেক্টস আর বিল্ডিং ব্লকস অফ অ্যাপ্লিকেশন ইন ইন্টারেক্ট উইথ ওয়ান অ্যানাদার এটা বলতে কী বোঝাচ্ছে তো আমরা মানে হয়তো অনেকে ওয়ার্ডপ্রেস সম্বন্ধে জানি বা অনেকে হচ্ছে পেজ বিল্ডার দিয়ে ওয়েবসাইট বানাই স্পেশালি শপিফাই বা ওয়ার্ডপ্রেস এরকম কোনো ওয়েবসাইটে তো আমরা জানি যে সেখানে ব্লক হিসেবে কিছু এলিমেন্ট দেওয়া থাকে যেরকম হচ্ছে হেডিং ইমেজ তারপর হচ্ছে সেকশন এরকম তো সেম কনসেপ্টে আমরা ও পি যেটা বলতেছি যে আমাদের কোডগুলো ব্লক আকারে থাকবে এবং আমরা প্রয়োজন অনুসারে যেখানে যেটা লাগবে সেখানে সে ব্লকটা বসে একটা পুরো অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করব ঠিক আছে অর্থাৎ মেনলি বোঝাচ্ছে যে অবজেক্টগুলো ছোট ছোট এক একটা ব্লক ছোট ছোট এক একটা অ্যাপ্লিকেশন এবং ছোট ছোট এই ব্লক বা অ্যাপ্লিকেশনকে মিলে একটা পূর্ণ বড় একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হবে ঠিক আছে তো এইটাই হচ্ছে বোঝাচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বুঝতে পারছি ও পি ওয়াজ ডেভেলপড উইথ দ্য গোল অফ অর্গানাইজিং কোড টু মেক ইট মোর ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড ইজিয়ার টু মেনটেন অর্থাৎ ও পি কেন হয়েছিল কারণ হচ্ছে ও পি আসছে এই কারণে যাতে আমরা এই কোডগুলোকে একটু অর্গানাইজ করে একটু সুন্দরভাবে গোছালো করে রাখতে পারি এবং ভবিষ্যতে যদি কোনো চেঞ্জ করা করা লাগে তাহলে সেটা যেন খুব ইজিলি করতে পারি অলরাইট আমরা যে ছোটোখাটো প্রজেক্টগুলো করি সেগুলো তো অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ইউজ না করলেও বা করলেও সেই সুবিধে যদি আমরা এখন না বুঝতে পারি তাও সমস্যা নাই কিন্তু ভবিষ্যতে যখন খুব বড় লেভেলের ইন্টারপ্রাইজ লেভেলের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে কাজ করব তখন অবজেক্ট ও ও পিটা খুবই জরুরি হয় তখন হচ্ছে বোঝা যায় যে এটা সুবিধাটা আসলে কি বা এটা দেখ করলে কিভাবে কি ফ্লেক্সিবল হয় রাইট তো ও পিটা আসলে খুব দরকারি এবং এটা হচ্ছে জাস্ট কিছু না এটা জাস্ট কোডটাকে অর্গানাইজ করার একটা রুল বা কোডটাকে অর্গানাইজ করার একটা মেথড রাইট ও পি রাইট তো এটা বুঝলাম সবই বুঝলাম যে ও পি কেন করা হয় কি করার জন্য ও পি ডেফিনেশন কি হলো সব মোটামুটি বুঝলাম এখন হচ্ছে হাউ ট্রেডিশনাল ও পি ওয়ার্কস তো এই বিষয়টা এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা মানে মূলত কনসেপ্টটা বুঝবো যে ও পি আসলে কীভাবে কাজ করে বা ক্লাসিক্যাল যে ও পি আজ পর্যন্ত কীভাবে কাজ করে আসছে সেটা দেখব আমরা কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টের ও পি না কথা বলছি না আমরা বলছি প্রোগ্রামিং ও পি বা প্রোগ্রামিং প্যারাডাইম বা কম্পিউটার সায়েন্সের অনুসারে প্রোগ্রামিং প্যারাডাইম যে ও পি সেইটার সেই বিষয়টা দেখতেছে এখন ঠিক আছে তো এটা বোঝার জন্য আমাদেরকে একটু ইসে যাওয়া লাগবে আমাদের ড্র ডট আয়োতে একটু যাই ড্র ডট আয়ো এখানে একটু গেলাম এখানে যাওয়ার পর আমি হচ্ছে একটা ফাইন নিব ব্ল্যাঙ্ক ড্রাইগ্রাম ওকে ফাইন ক্রিয়েট আমি এটার নাম দিব হচ্ছে আমি এটার নাম দিব কি নাম দেওয়া যায় আমি এখানে দিব হচ্ছে ও পি ওকে রিটার্ন গ্রেট আচ্ছা এখন আমরা একটু কনসেপ্টটা দেখি যে ও পির কনসেপ্টটা আসলে কি ঠিক আছে তো কনসেপ্টটা যদি আমি বলি যে কনসেপ্টটা হচ্ছে প্রথমে এই ও পিতে আমরা যেরকম হচ্ছে এখন আমাদের যদি কোডে একটু যাই তাহলে আমরা দেখবো যে সাফিন এইটা আমরা ম্যানুয়ালি ডিক্লেয়ার করতেছি যেটা নেম হবে ইমেল হবে আবার আমি যদি আরেকটা অবজেক্ট চাই 
सपोज स्टूडेंट आसलो सपोज हमें मानुषर एक कि प्रपार्ट लिखे रखब सपोज वो मानुषार नाम हे कन्स्ट कन्स्ट हमें दिल हे बाबलू तो ये बाबलू अबजेक्टर जो प्रपार्टी दी जो आब लिखते हैं नेम बाबलू एवं इमेल हे इमेल हे बाबलू बाबलू डट बाबल एट द रेट जिमेल डट कम ठीक है तपर हमारे हमारेक्ट तो अबजेक्ट आसो बोलो जो आकट अबजेक्ट तुम लिखो तो आर लिखते हो कन्स्ट बाबलि बाबलि एखे लिखे अबजेक्ट लिखते हैं नेम बाबलि बाबलि आर लिखते हैं इमेल ठीक है बाबलि एट द रेट बाबल जिमेल डट कम बाकी तो लिखल जैक इटा मैं पर दिए दी तो ये समस्या नहीं सेमिकलन है ना कमा है एक रईट सो प्रत्येक बार ये जो बोलो जो ए तुम्हें हम बाबल नाम लेखो तुम बाबलर नाम लिखो आर एक कि बोलो तुम्हें हे कला चानर अबजेक्ट इन्सार्ट करो रईट तो ये खूब एक मैं कम्प्लीकेटेड जिस हाँ बार बार हे भाव एक ही जिन बार बार लिखा एवं हमें एक कन्सेप्ट सबसे जी से ड्राई ड्राई प्रसिपल हुईच इज डोट रिपीट योर सेल्फ प्रोग्रामिंग इट खूब एक मैं मैं जो खूब एक इम्पोर्टेंट एक कन्सेप्ट जो कोड रिपिट करब ना तो एक क्षेत्र में बार बार एक जिस रिपिट करा इटा क्योंकि ड्राई प्रसिपल के मैं वायोलेट कर रईट सो ये जाए ना तो यटार जो आप प्रोग्रामेटिकाली डायनिकाली अबजेक्ट जेनारेट करते ठीक है तो ये डायनिकाली प्रोग्रामेटिकाली अबजेक्ट जेनारेट है अटोमेशन जो है ये अबजेक्ट जेनारेट प्रोग्रामिंग सरि तो एन यबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग क्च कर पीसर ऊपर भित्ती एक ब्लू प्रिंटर ऊपर भित्ती है जो ब्लू ब्लू प्रिंट के बला क्लस ठीक है तो हमें एक भिजुअल एक देखान चेषा करी सो ये सपोज हमारे क्लस एक डिएट करी इटा ना इटा नहीं फाइन एटार कलर दी येलो एट्च लागे हाँ क्लस अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग क्लसर बेपार अनेक 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 शुरार कथा जरा एक घाटाघाटी कर ता अवश्य सुनबें जो क्लस 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 अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग मैं क्लस ओके तो ये क्लसटा कि आसले क्लसटा हे एक ब्लू प्रिंट रईट क्लसटा हे एक ब्लू प्रिंट एवं क्लसटार मध्यमे एक अबजेक्ट क्यों किबजेक्ट हो मैं क्यों तैरी है जो अबजेक्ट स्ट्राक्चार जो नेम है इमेल है तपर एरक होते एक मेथड थक कयटा मेथड थक बनाना है एक अबजेक्टर ये अबजेक्ट लिटर मध्य क्यों बस प्रपार्टी मेथड ये पूरा प्लान के क्लसर मध्य लिखे रखी जो ये ये हे ब्लू प्रिंट ओके ये हे ब्लू प्रिंट एन ओम जो एवं क्लस क्लस रियल अबजेक्ट ना ये हे जस्ट ब्लू प्रिंट पर्त ये किस करतेब ना इन अपरेशन चाहते पर क्ज करतेब ना ये जस्ट ब्लू प्रिंट हमारे जो बाड़ी बनानों समय आर्किटेक्चर आप एक ब्लू प्रिंट आके एके देसार एक ब्लू प्रिंट दे ब्लू प्रिंट क्योंकि अरिजिनल बासा है ना बासा बनानों पर बसाटा व्यवहार करते अर्थात कन्स्ट्रकशन हार पर बसाटा व्यवहार करते आगे पारी ना रईट तो क्लस ठीक ए रखम क्लस शुद्ध ब्लू प्रिंट ये यूज करते पर रियल लाइफ रियल अपरेशन क्षेत्र में यूज करतेब ना ये शुदुम्र ब्लू प्रिंट रईट तो एखान देखिए अबजेक्ट क्यों है फाइन तो हमें हेक्टा निल हमारे अबजेक्ट एवं अबजेक्ट आसमें एक लिखे रखी अबजेक्ट एवं अबजेक्टा ग्रीन कलर दिल ये क्लस ठीक है तो ये अबजेक्ट हईल ये अबजेक्टर पैरेंट के क्लस ठीक है क्लस अबजेक्ट हो मैं ये अबजेक्टर बाबा धरे निल बाबा हो क्लस यटार ऊपर भित्ती कर अबजेक्ट तैरी से रईट एन प्रोग्रामिंग भाषा अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम भाषा ये अबजेक्ट के क्लसर इन्सटैंस बला रईट हम जो एक लिखी आए का नहीं आसने सपोज ये लिखल जे ये बला इन्सटैंस ओके हमार मन अपने देखते एक समस्या हमें एक जूम कर निल तो 
এই অবজেক্টটাকে বলা হয় ইনস্ট্যান্স এই ক্লাসের ইনস্ট্যান্স আমি আবারও রিপিট করছি যে আমাদের একটা ব্লু প্রিন্ট আছে এবং এটাকে আমরা প্রোগ্রামিং ভাষায় ক্লাস বলতেছি এই ক্লাসের উপর ডিপেন্ড করে আমরা যে অবজেক্টটা বানাবো আচ্ছা ধরি যে এটা হচ্ছে আমার ক্লাস এটা হচ্ছে আমার অবজেক্ট এই ক্লাসের উপর ডিপেন্ড করে যেই অবজেক্টটা বানাইলাম এই অবজেক্টটাকে এই ক্লাসের ইনস্ট্যান্স বলতেছি হ্যাঁ ইনস্ট্যান্স এবং এই ক্লাস থেকে এই অবজেক্টটা তৈরি হওয়ার যে প্রসেস এই প্রসেসটাকে বলতেছি ইনস্ট্যান্ট সেশন ওকে ইনস্ট্যা ইনস্ট্যান্ট সেশন তো আমি যদি একটু দেখি এখানে হচ্ছে আমি গেলাম ইনস্ট্যান্ট সেশনই বলার কথা যদি একটু ভুল হইতে পারে আমি নট শিওর ইনস্ট্যান্ট সেশনই ছিল ইনস্ট্যান্স ইনস্ট্যান্ট সেশন এরকম কিছু একটা ছিল তো এটা প্রসেসটাকে বলে ইনস্ট্যান্ট ইনস্ট্যা ইনস্ট্যান্ট সেশন এবং এই অবজেক্টটাকে বলে ইনস্ট্যান্স এই ক্লাসের ইনস্ট্যান্স ওকে আশা করি এতটুকু আমরা বুঝতে পারলাম ফাইন এরপর ইনস্ট্যান্স বলে এবং এইটার মাধ্যমে এই ক্লাসের উপর ডিপেন্ড করে তুমি যত মানে আমরা যতটা ইচ্ছা ততটা অবজেক্ট মানতে পারি ঠিক আছে এই ক্লাসের উপর ডিপেন্ড করে কোনো সমস্যা নাই আপনাকে বারবার বলতে হবে না বা টাইপ করতে হবে না ইমেল নেম এখানে একবার বলে বলে দিব যে ব্লু প্রিন্টে কী কী বসবে বারবার এই ক্লাস থেকে ইউজ করে করে আমরা হচ্ছে অবজেক্ট তৈরি করতে পারবো তো আমরা একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেখি আমি কোনো জাভেস ক্রিপ্ট এক্সাম্পল দেখাচ্ছি না জাস্ট নর্মাল নর্মাল আমরা একটা এক্সাম্পল দেখব আমরা একটা নর্মাল এক্সাম্পল দেখি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমি জাস্ট হচ্ছে এটা ফিকশনাল হিসেবে জাস্ট দেখাচ্ছি যে কীরকম হতে পারে আসলে তো আমাদের আমাদের এটা হচ্ছে একটা ক্লাস ইউজার ইউজারটা ক্লাস হতে পারে এটা একটু সাইজটা বাড়ায়নি এটার সাইজটা একটু বাড়ায়নি ঠিক আছে তো ইউজার একটা ক্লাস হইতে পারে ইউজার এটা হচ্ছে একটা ক্লাস হ্যাঁ ইউজার ক্লাস এটা মানে অর্থাৎ একটা ব্লু প্রিন্ট ইউজারদের জন্য ব্লু প্রিন্ট তো একটা ইউজারের কি কি লাগে নেম লাগে সো আমি হচ্ছে নেম দিয়ে রাখলাম এখানে কিছু একটা নেম তারপর হচ্ছে ইমেল আর দিয়ে রাখলাম পাস আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমরা জাস্ট এটা মানে খুব সিরিয়াসলি নেওয়া লাগবে না জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি যে কীরকম হইতে পারে অবজেক্ট ওয়েন্টেড তো ইউজার হচ্ছে একটা ক্লাস এর ভেতরে থাকবে নেম ইমেল পাস এখন প্রত্যেকবার আমাদের আমরা যেরকম যে এখানে বাবার টাইপ করলাম শাফিন নেম ইমেল বাবলু নেম ইমেল বাবলি নেম ইমেল এরকম কিছু করতে হবে না আমরা কি করব আমরা জাস্ট সিম্পলি যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে আমরা খালি বলবো যে আচ্ছা ইউজার টাইপের অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে আমি কি করব নিউ নিউ ইউজার তারপর এর ভিতরে আমি আমরা দিয়ে দেবো যে নেম কি সাপোজ আমি দিয়ে দেবো যে শাফিন নাম নামটা শাফিন হবে তারপর ইমেল হবে শাফিন ডট আহমেদ টু শাফিন ডট আহমেদ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আর পাসটা হবে ওয়ান টু থ্রি ঠিক আছে এটা দিব সাথে সাথে এরকম একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে নেম ইমেল পাস আরও চাইলে আমি অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি আরও ডাটা দিন ঠিক আছে একদম ইজি আমাকে বারবার টাইপ করতে হবে না এইটাই অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিং রাইট আচ্ছা তো আশা করি এটা এতটুকু বুঝলাম তো এতটুকু বোঝার পর আমাদের আর কি আছে যে দ্য ফোর প্রিন্সিপাল অফ ও পি তো এটা কেন আসতেছে আর চারটা প্রিন্সিপাল আবার কি আমরা তো আপনি তো বললেন যে অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এটাই এটাই শেষ তাহলে আবার ফোর প্রিন্সিপাল এটা আবার কি ওয়েল ফোর প্রিন্সিপাল কখন লাগবে আমাদের এটা হচ্ছে প্রশ্ন তাই না তো ফোর প্রিন্সিপালটা লাগবে এখন হচ্ছে আমি বুঝলাম যে স্ট্রাকচার বানাইতে হয় এই ক্লাস এই ব্লু প্রিন্ট বানাইতে হবে একটা বাসা তৈরি করার জন্য ফার্স্ট আমাদের ব্লু প্রিন্ট বানাইতে হয় যে বাসার স্ট্রাকচার কীরকম হবে কোথায় কি থাকবে সুন্দরভাবে গোছালো হবে নাকি কোথায় এই রুম থাকবে কিচেন থাকবে ড্রয়িং রুম থাকবে এগুলো একটু বুঝেশনে বসাইতে হয় তো এই যে এই স্ট্রাকচার এটা যে এটা যে বানাবো এটা তো অবশ্যই কোনো সূত্র থাকবে বা কোনো ধরনের নিয়ম থাকবে কোনো ধরনের নিয়ম মেনে চলেই তো আমাদেরকে একটা একটা স্ট্রাকচার বানাতে হবে তাই না তো এই নিয়মটা আসলে কি এখন একটা আর্কিটেকচার স্টুডেন্ট তার ক্লাসে যদি টিচারকে বলে যে স্যার আমরা যে ব্লু প্রিন্টটা বানাবো এই ব্লু প্রিন্টটা কীভাবে বানাবো কীভাবে বানাতে হয় বা এটা রুলগুলো কী আসলে তো সেই রুলগুলো হচ্ছে এই ফোর প্রিন্সিপাল দ্য ফোর প্রিন্সিপাল অফ ও পি অর্থাৎ একটা ক্লাসকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে বানানোর চারটা নিয়ম অর্থাৎ একটা ক্লাসকে সুন্দরভাবে অপটিমাইজড ওয়েতে বানানোর জন্য আমাদের যে চারটা প্রিন্সিপাল ফলো করতে হয় সেগুলোকে আমরা বলে থাকি দ্য ফোর প্রিন্সিপালস অফ ও ও পি হুইচ ইজ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং রাইট এবং এই চারটা প্রিন্সিপালকে বলা হয় অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডের চারটা পিলার 
এই পিলারের উপরেই অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিং স্টাবলিশড এবং এটা তাহলে বুঝতে পারছি কত ইম্পর্টেন্ট এটা অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে তো এই চারটা প্রিন্সিপাল কী কী আমি একটু নামগুলো বলি এখানে একটু মাল্টি লাইন কমেন্ট নিয়ে হ্যাঁ বেশি লিখালিখি করা লাগতে পারে তো প্রথম প্রিন্সিপালটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্র্যাকশন ওকে অ্যাবস্ট্র্যাকশন গ্রেট দুই নম্বরটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্র্যাকশনের পরে আসতে আসে হচ্ছে ইনক্যাপসুলেশন রাইট ইনক্যাপসুলেশন তিন নম্বরটা হচ্ছে ইনহ্যারিটেন্স ইনহ্যারিটেন্স এবং চার নম্বরটা হচ্ছে পলিমরফিজম পলিমরফিজম রাইট গ্রেট এখন এই চারটা আসলে কি কি নাম তো খুব ফ্যান্সি নাম দেখে মনে হচ্ছে যে খুব কঠিন কঠিন টার্ম বাট আসলে খুব একটা খুব একটা আমারই কিছু না আমি একটু সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করি এবং যতটুকু আমাদের লাগবে যাবে স্ক্রিপ্টে কাজ করার জন্য ততটুকু আমি বলে যাব রাইট তো অ্যাবস্ট্র্যাকশন আসলে কি তো একটু একটু দেখি যে প্রথমে এর সংজ্ঞাটা আমাদের কি বলতেছে তো অ্যাবস্ট্র্যাকশন যদি বলি তাহলে অ্যাবস্ট্র্যাকশন অ্যাবস্ট্র্যাকশন মিন্স ignoring or hiding uh, details that don't matter allowing us allowing us to get an overview uh, perspective of the thing we are implementing instead of messing with details details that don't really matter matter to our implementation all right so ekhon ashi abstraction er byapar ta to abstraction mane hocche ekdom jodi simply boli abstraction mane hocche je sob jinish gulo amader ashole dorkar na je gulo ashole amader ইমপ্লিমেন্টেশন করার ক্ষেত্রে কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই সেগুলোকে ইগনোর করা বা হাইড করে রাখা ওগুলোকে আমাদের কোডে না রাখা ঠিক আছে অনেক সময় হয় যে আমাদের কোডে কিছু ফাংশনালিটি বা কিছু ফাংশন বা কিছু কিছু প্রপার্টিস কিছু ম্যাথডস এগুলো আসলে ম্যাটার করে না বা এগুলো আমাদের আসলে কোডে দরকার হয় না বা একটা ইউজারের জন্য ওগুলো খুব একটা প্রয়োজন হয় না তো সেক্ষেত্রে এই কোডগুলো আমাদের এই কোডের ভিতরে রাখা খুব একটা লজিক্যাল না বরং এটা আমাদের কোডকে মানে পারফরমেন্সগুলোকে একটু স্লো করে দিতে পারে কিংবা এগুলো বেশি মেমোরি মেমোরি জায়গাগুলো দখল করে ফেলতে পারে যেগুলো আনইউজ থাকে বা যেগুলো খুব একটা প্রয়োজন হয় না তো সেগুলো এখানে বলতেছে যে ইগনোর করতে বা হাইড করতে এই ডিটেলস তো দরকার নাই আমি যদি একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাই যে একটা ফোনের একটা ফোনের ইন্টারনালি অনেক কিছু হতে পারে অনেক ধরনের ফাংশন থাকতে পারে যে ব্যাটারি চেক করা টেম্পারেচার চেক করা প্রসেসর ঠিকভাবে সবগুলো কোড কাজ করছে কি না বা আরও লো লেভেল যে ডিটেলগুলো যেগুলো একটা ইউজারের কখনোই কাজে লাগতে পারে না একটা ইউজার খালি চিন্তা করবে যে মোবাইল বাটনের মাঝখানে চাপ দিলে বা হোমে চাপ দিলে হোমে আসবে তারপর হচ্ছে মেনুতে গেলে অ্যাপস দেখাবে এগুলোই তো না মানে নর্মালি পাওয়ার বাটন অন করলে পাওয়ার হবে এই তো এছাড়াও তো আর কোন ই না তো এই যে লো লেভেল ডিটেলগুলো টেম্পারেচার চেক করা তারপর হচ্ছে অডিও অন করা তারপর হচ্ছে এই যে লো লেভেলের যে ব্যাপারগুলো ব্যাটারির সাথে রিলেটেড বা পারফরমেন্স সিপুর সাথে রিলেটেড এগুলো কিন্তু একটা ইউজারের কোনো কাজে আসবে না তো সেগুলো আমার কোডে রেখে একটা ইউজ মানে যে আনইউজড এসব এগুলো দরকার নাই তো এগুলো আমার কোডে রেখে কোডের পারফরমেন্স খাওয়া কোনো যুক্তিযুক্ত ব্যাপার না রাইট তো এটাই হচ্ছে অ্যাবস্ট্র্যাকশন অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ে আমরা আমরা ক্লাসের ভিতরে এরকম অহেতুক জিনিসপত্র বা যেগুলো কোনো দিন কাজে লাগবে না ইউজারের সেগুলো আমরা দূরে সরিয়ে রাখবো বা ইগনোর করবো বা হাইড করে রাখবো এটাকে বলে বলা হয় অ্যাবস্ট্র্যাকশন ওকে আশা করি বুঝতে পারছি এবার আসি ইনক্যাপসুলেশন ইনক্যাপসুলেশন জিনিসটা কি তো ইনক্যাপসুলেশন শর্টে বলি একটু একটু শর্টেই বলি নাহলে বেশি টাইপ করার সময় সময় চলে যাচ্ছে তো কিপিং প্রপার্টিস কিপিং প্রপার্টিস অ্যান্ড ম্যাথডস প্রাইভেট ইনসাইড private inside the class right so uh, so they are not accessible uh, accessible from outside the class some methods can be exposed as as a public interface api all right in conclusion key uh dhori je amar ekta user সে হচ্ছে সাপোজ আমরা অ্যাপ্লিকেশন লগ ইন করবে এবং ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিচ্ছে ফাইন এখন এই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এই দুইটা জিনিস আমি কি 
চাই যে আমার অবজারনের থেকে কেউ দেখতে পাক বা এটা হচ্ছে কোনোভাবে এক্সপোজড হোক বাইরে এটা নিশ্চয় চাই না এটা হচ্ছে একটা প্রাইভেসি রিলেটেড ইনফরমেশন এটা আমি চাই না যে এটা কোনোভাবে এক্সপোজ হোক বা এপিআইয়ের মাধ্যমে পাবলিক ইন্টারফেসের সাথে যুক্ত হোক পাবলিক ইন্টারফেস বলতে বোঝাচ্ছে যে অবজেক্টের বাইরের পোর্শনে যেগুলো প্রপার্টি বা মেথড থাকে এবং যেগুলো অবজেক্টের ক্লাসের বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করা যায় কোডের মাধ্যমে বা এপিআইয়ের মাধ্যমে ঠিক আছে তো আমি চাই না যে আমার ওই ওই প্রপার্টিগুলো যেগুলো হচ্ছে ইউজারের পাস বহন করছে বা ইউজার নেম বহন করছে বা অথেন্টিকেশন রিলেটেড ইনফরমেশন বহন করছে সেগুলো কোনোভাবে এক্সপোজড হোক বা কোনো কেউ বাইরে থেকে এটা অ্যাক্সেস পাক তো এই জন্য আমি চাচ্ছি যে এটা প্রাইভেট থাকবে ক্লাসের মধ্যে এটা ক্লাসের বাইরে থেকে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে না অলরাইট তো এটাই বলা হয় ইনক্যাপসুলেশন অর্থাৎ আমি একটা কিছুকে ক্যাপসুলেটেড করে ফেলতেছি অর্থাৎ বাইরে থেকে সেই অ্যাক্সেস করতে পারবে না শুধু ভিতর থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবে অলরাইট এটা ইনক্যাপসুলেশন এছাড়া কিছুই না এবার আসি ইনহ্যারিটেন্স আচ্ছা ইনহ্যারিটেন্স আসি তো ইনহ্যারিটেন্স এখানে আসলে হচ্ছে আমি যদি একটু সংজ্ঞা টানি ইনহ্যারিটেন্সের তাহলে যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে ইনহ্যারিটেন্স বলতে যেটা বোঝাই সেটা হলো মেকিং অল প্রপার্টিস মেকিং অল প্রপার্টিস অ্যান্ড মেথডস অফ এ সার্টেন সার্টেন ক্লাস অ্যাভেলেবল অ্যাভেলেবল টু এ চাইল্ড ক্লাস রাইট ফর্মিং এ হায়ার হায়ার আচ্ছা আমি জাস্ট লিখি হায়ার আর কেউ হায়ার আর কেউ রিলেশনশিপ বিটুইন ক্লাসেস ঠিক আছে দিস দিস অ্যালাউজ আস টু রিউজ কমন লজিক অ্যান্ড টু মডেল রিয়েল ওয়ার্ল্ড রিলেশনশিপস এখানে আপনার এই সংজ্ঞা পুরোটা বুঝতে হবে না যে কি কি বলতেছে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড আপনি শুধু এই জিনিসটা দেখেন যে এখানে বলতেছে দিস অ্যালাউজ আস টু রিউজ রিউজ কমন লজিক অ্যান্ড টু মডেল রিয়েল ওয়ার্ল্ড রিলেশনশিপস এতটুকু বলতে ইনহার্টেন্ট শেষ এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি সাপোজ আমি এখানে একটা ক্লাস নিলাম এখানে একটা ক্লাস নিলাম ঠিক আছে এখানে একটা ক্লাস নিলাম এটার নাম দিলাম ইউজার আমি জানি উপায় ডিসি বাট এটা একদম নতুন করে একটু বুঝাই এখানে কয়েকটা প্রপার্টি থাকবে নেম ইমেল ইমেল আর হচ্ছে পাসওয়ার্ড রাইট এই তিনটা প্রপার্টি আমাদের থাকবে রাইট এখন আমাদের আরেকটা ক্লাস লাগবে বা আরেকটা ক্লাস লাগবে সেটা হচ্ছে অ্যাডমিনের জন্য কারণ আমাদের ওয়েবসাইটে অনেকে লগ ইন করতে পারে যদি যে ইউজারই করবে তা তো না ইউজারও করবে অ্যাডমিনও করবে অথরও করতে পারে যে কোনো মানুষই করতে পারে ঠিক আছে তো আমি ধরে নিলাম অ্যাডমিনের জন্য একটা ক্লাস বানাইতে হবে তো অ্যাডমিনের সাধারণত কী থাকে একটা নেম থাকবে একটা ইমেল থাকবে একটা পাসওয়ার্ড থাকবে ঠিক আছে এরকম পাসওয়ার্ড থাকবে এবং আরেকটা থাকবে হচ্ছে কি আর একটা থাকবে হলো সাপোজ একটা থাকবে হচ্ছে পিন পিন কেন কারণ অ্যাডমিনটা একটু বেশি সিকিওর একটা পজিশন এবং এখানে হচ্ছে বেশি সিকিউরিটি অবশ্যই লাগবে হয়তো সে টু পিন অথেন্টিক অথেন্টিকেশন সেট করে রাখছে সো একটা পিন যাবে তো এরকম এক এক্সট্রা কিছু ফিচার থাকবে তো আমাকে একটা খেয়াল খেয়াল করতে পারছি যে এখানে কি বলা হয়েছিলো রিউজ কমন লজিক এখানে কেন কমন কিছু আছে অবশ্যই আছে অ্যাডমিনেও নেম লাগতেছে ইমেল লাগতেছে পাসওয়ার্ড লাগতেছে আবার ইউজারের ক্ষেত্রেও কিন্তু নেম লাগতেছে ইমেল লাগতেছে পাসওয়ার্ড লাগতেছে ওয়াও তাহলে তাহলে এখানেও সেম কোড এখানেও সেম কোড এখানে দুইবার লিখতেছে একবার লিখতেছে নেম ইমেল পাস আবার এখানে লিখতেছে নেম ইমেল পাস বিষয়টা একটু মানে বিষয়টা একটু বিবেকা লাগতেছে না যে একই কোড বারবার লিখতেছি আমার তো প্রোগ্রামার আমাদের ডেভেলপার অ্যান্ড আমরা ডি আর ওয়াই প্রিন্সিপালটাকে ফলো করা আমাদের ফরস সো সেটা তো ভায়োলেট হচ্ছে তাই না এখানে আমরা একই কোড বারবার লিখতেছি হুইচ ইজ কমপ্লিটলি রং সো এখানে আমরা কি করতে পারি এখানে আমরা ইউজার ইউজারকে ইউজারের যে ক্লাসটা সেটাকে আমরা ইউজ করব রিউজ করব ঠিক আছে সো এতটুক আমি বাদ দিয়ে দিব এতটুক টাটা বাই বাই এখানে বলবো ইউজার সাপোজ আমি জাস্ট এইভাবে দেখাচ্ছি যে ইউজারকে কল করলাম এবং এই যে সাপোজ ইউজারকে কল করলাম তো ইউজারের যে ভেতরের প্রপার্টিগুলো এগুলো এখানে চলে আসবে নেমিউল পাস পিন ঠিক আছে 
তো এখানে কি করলাম এখানে ইউজারের থেকে এই প্রপার্টিগুলো ইনহেরিট করলাম ইনহেরিট ইনহেরিট বলতে কী বোঝাচ্ছে আমরা যেরকম আমরা আমাদের বাবা মার থেকে কিছু জিনিসপত্র পাই মানে কিছু ভাবসা তারপর কিছু হচ্ছে কিছু হচ্ছে আপনার কি বলবো কিছু হচ্ছে ডিএনএর জন্য যেই সব আচরণ টাচরণ পাই সেগুলো এক প্রকার ইনহেরিটেন্স আমরা আমাদের প্যারেন্টসের থেকে এগুলো ইনহেরিট করি ঠিক আছে সেরকম এই অ্যাডমিনটা এখন অ্যাডমিনও কিন্তু এক প্রকার ইউজার তাই না তো অ্যাডমিনও কিন্তু সেই ইউজার থেকে ইনহেরিট করতেছে নেম ইমেল আর পাসওয়ার্ড এই সেই ক্ষেত্রে আমরা বারবার লিখতে হচ্ছে না যে নতুন করে লিখতে হচ্ছে না নেম ইমেল পাসওয়ার্ড সেই ক্ষেত্রে ইউজারটা হচ্ছে ইউজারটা হচ্ছে অ্যাডমিনের প্যারেন্ট প্যারেন্ট ক্লাস ঠিক আছে কি হলো তো সেই ক্ষেত্রে ইউজারটা হচ্ছে অ্যাডমিনের প্যারেন্ট ক্লাস আর অ্যাডমিন হচ্ছে ইউজারের চাইল্ড ক্লাস অলরাইট সো এটা হচ্ছে একটা তারপর কি বললো যে অ্যান্ড টু মডেল রিয়েল ওয়ার্ল্ড রিলেশনশিপস অর্থাৎ রিয়েল ওয়ার্ল্ড রিলেশনশিপ হয়ে যাচ্ছে ইউজারটা হয়ে যাচ্ছে ওর প্যারেন্ট অ্যাডমিনটা হয়ে যাচ্ছে ইউজারের চাইল্ড ক্লাস অলরাইট আশা করি বুঝতে পেরেছি যে এখানে আমরা ইনহেরিট করলাম অ্যাডমিনের ভিতর ইউজার থেকে ইনহেরিট করলাম এই কারণে এখানে একটা ইনহেরিটেন্স হইল এবং এখন অ্যাডমিন হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস ইউজারের চাইল্ড ক্লাস এবং ইউজার অ্যাডমিনের প্যারেন্ট ক্লাস আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পারলাম ইনহেরিটেন্স এবার আসি পলিমোরফিজম গ্রেট এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট টপিক এটা একটু বুঝতে হবে খুব একটা কিছু না এ চাইল্ড ক্লাস এ চাইল্ড ক্লাস ক্যান ওভার রাইট ওভার রাইট এ মেথড ইট ইনহেরিটেড ফ্রম এ প্যারেন্ট ক্লাস প্যারেন্ট ক্লাস এতটুকু বুঝলেই হবে এটা আরও গভীর গঞ্জের পলিমোরফিজম বাট আমরা এটার জন্য জাভা স্ক্রিপ্টে অ্যাপ্লাই করার জন্য এতটুকু বুঝলেই হবে যে আমরা আমাদের চাইল্ড ক্লাস যে কোনো একটা মেথড যেটা প্যারেন্ট ক্লাস থেকে ইনহেরিট করছে সেটা অভয়েড করতে পারে ব্যাস এখন একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা আরেকটা ক্লাস নিব আমরাও সাইটে ক্লাস নিব সেটা হচ্ছে যদি একটু দেখাই এই পাশে নিই এখানে নিলাম এবং এটার নাম দিলাম হচ্ছে অথর অথর তো এর কি থাকবে এর থাকবে নেম ইমেল আর হচ্ছে পাসওয়ার্ড ঠিক আছে পাসওয়ার্ড থাকবে এবং ইসের আমি যদি এখানে একটা মেথড দিয়ে দিই যে ইউজার ক্লাসে একটা মেথড থাকবে সাপোজ সাপোজ এখানে একটা মেথড থাকবে যে ওয়েলকাম তার মানে একটা ইউজার লগ ইন করলে তাকে একটা ওয়েলকাম মেথড দিবে যে ওয়েলকাম এই ওয়েলকাম সেই এরকম তো ওয়েলকাম একটা মেথড থাকবে এখন ইসের আমার অথরে অথরের ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়েলকামটা ডি ডিফারেন্ট হবে বা অ্যাডমিনের ক্ষেত্রেও কিন্তু ওয়েলকামটা ডিফারেন্ট হবে ঠিক আছে ইউজারের ক্ষেত্রে এক রকম মেসেজ অ্যাডমিনের ক্ষেত্রে এক রকম মেসেজ অথরের ক্ষেত্রে এক রকম মেসেজ ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু ইউজারের মধ্যে এই মেথডটা থাকবে ক্লাসের মধ্যে সেহেতু প্রত্যেকটা ক্লাসেই যেগুলোতে ইনহাইট করব সেগুলোতে এই মেথডটার এক্সেস থাকবে ঠিক আছে তো এখন অথরে অথরের ক্ষেত্রে আমরা যদি চাই যে ওয়েলকাম মেসেজে আমরা যেরকম ইউজারের ক্ষেত্রে একটা নর্মাল ইউজারের ক্ষেত্রে যখন ওয়েলকাম মেসেজ দেখাবে যে ওয়েলকাম ইউজার সেরকম অথরের ক্ষেত্রে আমি যাচ্ছি যে ওয়েলকাম অথর এরকম থাকবে অথ ওয়েজার যেগুলো অথর লেখা থাকবে এগুলো চেঞ্জ চাচ্ছি মেসেজেতে তখন আমরা যদি চাই আমরা ওয়েলকাম মেথডটাকে অথরের জন্য সাপোজ এভাবে লিখতে পারি অথর ডট অথর ডট মেথড তারপর আমরা ইকুয়াল দিয়ে ফাংশনটা লিখতে পারি যে কী কী হবে বা কনসোল ডট লক চেঞ্জ হবে ওটা লিখতে পারি তো এই যে চেঞ্জ করলাম এই যে ইউজারের জন্য একটা একটা মেসেজ ওয়েলকামের আবার আমি যদি অ্যাডমিনের জন্য ওয়েলকাম মেথডটা ইউজ করি তাহলে আবার একটা মেথড শো করবে আবার যদি অথর ডট ওয়েলকাম দিই তাহলে আবার আরেকটা মেসেজ শো করবে তো এখানে কী করতেছি এখানে ওভার রাইট করছি ইউজার ক্লাস থেকে যে মেথডটা আসতেছে সেটাকে আমরা ওভার রাইট করে নিচ্ছি করে আমরা আমাদের ক্লাসের জন্য চালাচ্ছি তো এই যে ওভার রাইট করলাম এটাই পলিমোরফিজম ঠিক আছে প্যারেন্ট ক্লাস থেকে আমরা একটা মেথড আসছে এবং সেই মেথডটা আমরা আমাদের মতো করে প্রয়োজন অনুসারে ওভার করে ফেলতেছি সেটাই উঠছে পলিমোরফিজম ব্যাস এছাড়া কিছুই না তো এই চারটা জিনিস সম্বন্ধে আমরা বুঝলাম আমরা হচ্ছে ও পির মানে কি এটা বুঝলাম অবজেক্ট নর্মালি কীভাবে ডিক্লেয়ার করে এটাও বুঝলাম ট্র্যাডিশনাল ও পি কীভাবে কাজ করে ক্লাস ইনহেরিটেন্স তারপর হচ্ছে ইনস্ট্যান্স এগুলো কীভাবে কাজ করে এগুলো সবই মোটামুটি বুঝলাম এবং আশা করি যে জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা স্ক্রিপ্ট না সরি 
প্রোগ্রামিং প্যারাডাইম হিসেবে অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের যে ব্যাপারগুলো কনসেপ্টগুলো সেগুলো আমরা আপাতত এখন ক্লিয়ার এবং যদি ক্লিয়ার হই তাহলে শুধু আমরা নেক্সট স্টেপে যেতে পারি নেক্সট লেকচারে আর যদি না হয় তাহলে আমি আমি রেকমেন্ড করি যার একবার দেখে নিতে কারণ অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের মেইন কনসেপ্টটা খুব খুব বেশি জরুরি অলরাইট সামনের ভিডিওগুলোর জন্য তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে হ্যাভ এ গ্রেট ডে অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক